நேர்களுக்கு வணக்கம் ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்கள் ஐயங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எப்படி பல முறை பல இடங்களில் வந்து இந்த டெஸ்ட் பேபி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ஃபெயிலியர் ஆனவங்க ஏஆர்சி சர்வதேச கருத்தரிப்பு மையத்துக்கு வந்த உடனே வந்து இவங்களால் வந்து கரு தக்க வைக்க முடியுதுன்றது ஸோ இந்த மாதிரி வெளியில் நிறைய டெஸ்ட் பேபி ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனவங்க எங்கள் கிட்டக்க வந்து கன்சீவ் ஆகிறதுல வந்து எங்களால் வந்து நிறைய காரணங்கள் சொல்ல முடியும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இருக்கக்கூடிய பல காரணங்களில் ஒரு முக்கியமான காரணம் எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு எக்யூப்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்ல இருக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல இருக்கிறது வந்து இது வந்து த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் வாலுசான் இ எயிட் ஸோ ஒரு ஸ்கேன் மிஷினை வச்சு நம்மளால் வந்து எப்படி நம்மளோட வந்து ஐவிஎஃப் எக்ஸி சிகிச்சையில் வரக்கூடிய சக்ஸஸை அதிகரிக்க முடியும் அப்படின்றத பற்றி நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்ல இருக்கேன் ஸோ எங்களோட இந்த ஏஆர்சி சர்வதேச கருதறிப்பு மையத்தில் வரக்கூடிய அனைத்து பெண்களுக்கும் இந்த மெஷின் வச்சு நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மெஷினில் நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மாத விடாய் வந்து இரண்டாவது நாள் வரும்பொழுது அவங்க கர்ப்பப்பையுடைய வடிவம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ரொம்ப துல்லியமாக காட்டும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடினோ மயோசிஸ் அப்படின்ற பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்றத வந்து இந்த ஸ்கேன் மிஷின் ரொம்ப துல்லியமாக காட்டும் அதுக்கப்புறம் என்டோமெட்ரியம் என்டோமெட்ரியம்ன்றது கரு தக்க வைக்கக்கூடிய இடம் அதில் ஏதாவது இர்ரெகுலாரிட்டி இருக்குது இருக்கா இல்லை உள்ளுக்குள்ளார் ஏதாவது பிளட் கிளாட்டாக இருக்குதா இது எல்லாமே வந்து எங்களோட த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுக்கும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரு முட்டை பையில் இருக்கக்கூடிய கரு முட்டைகள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம டூ டியில் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப குறைவான முட்டைகள் இருக்கிற மாதிரி காட்டும் இதில் த்ரீ டி வியூ காட்டுறதுனால நம்ம த்ரீ டி வியூவில் வந்து எத்தனை கரு முட்டைகள் இருக்குது அப்படின்றத நம்மளால் நல்லா கவனித்து சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது இல்லாமல் இவங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் கட்டிகள் இருந்தால் நம்ம கர்ப்பப்பையில் கரு போய் தக்க வைக்கிற இடத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் அந்த கர்ப்பப்பை கட்டி இருக்குது அந்த கர்ப்பப்பை கட்டியால் கரு நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் போகிற அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கர்ப்பப்பை கட்டிய வச்சுட்டே நம்மளால் கருவை கொண்டு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பேபியை ஒட்ட வைக்க முடியுமா அப்படின்ற அனைத்து இன்ஃபர்மேஷனையும் இந்த மிஷின் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இது இல்லாமல் மற்ற என்னென்ன வந்து முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த மிஷின் கொடுக்கும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ண இமேஜ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையோட வடிவம் வந்து நம்மளுக்கு ரெகுலராக இருக்குது அப்படின்றத வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப துல்லியமாக இந்த மிஷின் காட்டுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கரு தக்க வைக்கிற இடம் ஸோ இந்த கரு தக்க வைக்கிற இடம் வந்து எப்படி இருக்குது ரெகுலராக இருக்குதா ரெகுலராக இல்லையா இந்த இடத்துல ஏதாவது வந்து இர்ரெகுலாரிட்டி நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுறோமா இங்கே வந்து ஃபைப்ராய்ட்ஸ் கர்ப்பப்பை கட்டிகள் ஏதாவது இந்த வியூவில் இருக்குதா அப்படின்றது இந்த மிஷின் காட்டும் இதுவே நம்மளால் வந்து த்ரீ டி வேர்ஷன்லேயும் போட்டு என்ன பிரச்சனை எப்படி இருக்குதுன்றதையும் நம்மளால் வந்து ரொம்ப துல்லியமாக பார்க்க முடியும் இது வந்து இல்லாமல் இது இன்னொரு வியூ கர்ப்பப்பையோடையது ஸோ இதை நம்ம பார்க்கும்போது கர்ப்பப்பையோட கான்டோர் எப்படி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய எண்டோமெட்ரியம் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றது இந்த மிஷின் ரொம்ப நுண்ணியமாக நம்மளுக்கு காட்டுது ஸோ இப்போது நான் சொன்ன இந்த த்ரீ டி ஸ்கேன் மிஷின்றது இது தான் இந்த வாலுசான் இ எயிட்டுன்னு ஸோ இந்த மிஷினில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ டி ஃபெசிலிட்டி நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த த்ரீ டி ஃபெசிலிட்டி மூலயமா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வந்து நம்மளால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இந்த கர்ப்பப்பை கட்டிகள் வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது கரு நிற்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தள்ளி இருக்குது இதனால் வந்து நம்ம கருவை கொண்டு போய் கர்ப்பப்பைக்குள்ளார செலுத்தும் போது இந்த கரு ஒட்டுறதுக்கு இந்த கட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து தடையாக இருக்குமா அப்படின்றத வந்து இந்த மிஷினில் வரக்கூடிய இந்த த்ரீ டி ஸ்கேன் வச்சு நம்மளால் ரொம்ப துல்லியமாக சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருமுட்டைப்பை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ கருமுட்டைப்பையோடைய டோட்டல் அளவு வால்யூம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நாங்கள் எடுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சின்ன சின்னதாக தெரியக்கூடியது தான் வந்து ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து நம்ம மாதவிடாய் வந்து இரண்டாவது நாள் துல்லியமாக வந்து நம்ம எண்ணிக்கைகள் எடுக்கிறதுனால இந்த ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல் தான் பின்னாடி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பத்து நாள் ஊசிகளில் வந்து வளரப்போகுது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட ரைட் ஓவரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட லெஃப்ட் ஓவரி இந்த லெஃப்ட் ஓவரிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆண்ட்ரல் ஃபாலிக்கல்ஸ் எத்தனை ரெடியாக இருக்குதுன்
அதாவது இந்த மிஷினில் இருக்கக்கூடிய டாப்ளர் மூலயமா நம்ம வந்து ரொம்ப நுண்ணியமாக பார்ப்போம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ட்ரியாக இருந்தால் தான் அந்த பெண்ணை வந்து நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அவங்களுடைய ஒவேரியன் ரெக்ரூட்மெண்ட் வரக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கண்ட்ரோல் ஒவேரியன் ஸ்டிமுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஊசிகளை வந்து நாங்கள் ஆரம்பிப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பையுடைய த்ரீ டி வியூ இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த த்ரீ டி வியூவில் வந்து நம்ம கர்ப்பப்பைக்குள்ளாரையே போய் நேரில் பார்த்தா எப்படி தெரியுமோ அதே மாதிரி இதோட வியூ இமேஜ் காட்டுது இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பையோட நுழைவு வாயில் இது கர்ப்பப்பை இது ஒரு கார்னுவா இது ஒரு கார்னுவா ஸோ இதை வந்து பைகார்னுவேட் யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்மளால் ஆர்டினரி டூ டி ஸ்கேனில் பிக்கப் பண்ண முடியாது பட் த்ரீ டி ஸ்கேன் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதுனால நம்மளால் பைகார்னுவேட் யூட்ரஸை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது இதுக்கு சில இடங்களில் வந்து தேவையில்லாமல் ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அறுவை சிகிச்சை பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரோ லாப்ரோஸ்கோபி நமக்கு தேவை கிடையாது ஸோ இந்த மிஷின் மூலிமா நம்மளால் வந்து கர்ப்பையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஒரு சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹார்ன் மட்டும்தான் டெவலப் ஆகிருக்கும் அதாவது பாதி கர்ப்பப்பை மட்டும்தான் டெவலப் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அது யூனிகார்னுவேட் யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பைகார்னுவேட் யூட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சில டைம் கர்ப்பப்பையே இரண்டு கர்ப்பப்பைகள் இருக்கும் யூட்ரைன் டயாடெல்ஃபஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளையும் ரொம்ப சுலபமாக ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளார கண்டறியறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த த்ரீ டி அல்ட்ராசவுண்ட் மிஷின் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள் என்ன அப்படின்றத நாங்கள் ரொம்ப துல்லியமாக வந்து கண்டாராயிரும் ஸோ இதை வந்து சோனோ ஏவிசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சோனோ ஏவிசியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த த்ரீ டி மிஷினில் வந்து மு த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவில் வந்து எத்தனை ஃபாலிக்கல் நம்மளுக்கு வளருது அப்படின்றத ரொம்ப துல்லியமாக சொல்லும் சில இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஆறு ஃபாலிக்கல் எட்டு ஃபாலிக்கல் வளருதுன்னு வாங்க ஏன்னா அவங்க வெறும் ரெண்டு வியூ மட்டும்தான் பார்க்குறாங்க பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வியூ தேர்ட் வியூ நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ இந்த சோனோ ஏவிசி மூலிமா நம்மளுக்கு எத்தனை ஃபாலிக்கல் வளருது அப்படின்றத ரொம்ப துல்லியமாக நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுக்குது அண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப் ஆகிற ஃபாலிக்கல் மிஷினே வந்து நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருது எத்தனை ஃபாலிக்கல் வளருது இதில் ஃபாலிக்கலோட சைஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்மளால் முன்னாடியே வந்து இவங்களுக்கு எத்தனை கருமுட்டைகள் கிடைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு அதாவது மெச்சோர்ட் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்குது எத்தனை மெச்சோர்ட் ஊசைட்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு <laughs> ரத்த ஓட்டம் எண்டோமேட்ரியல் பிளட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது எண்டோமேட்ரியல் வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குது ஃபுல்லாக வந்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது அனாட்டமிக்கல் டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கா எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியராக சொல்லி கொடுக்கறதுனால ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டையும் நாங்கள் வந்து இந்த கருவை வைக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரொம்ப துல்லியமாக ஆராய்ஞ்சு அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக நாங்கள் எல்லா ஒர்க்கப்பையும் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபெயிலியரும் வராமல் ஏஆர்சி சர்வதேச கருதரிப்பு மையத்தில் சக்ஸஸாக இருக்காங்க ஸோ எப்படி பல இடங்கள் போய் இங்கே வந்து சிகிச்சையில் பல இடங்களில் தோல்வி அடைஞ்சவங்க இங்கே வந்து வெற்றி அடையிறதுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய பல மருத்துவர்கள் பல எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உதவியாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு மேலோட்டம் சொல்லியிருக்கிறேன் மேலும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸோடையும் இருக்கக்கூடிய சொஃபிஸ்டிகேட்டட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸோடையும் நான் மீண்டும் உங்களை சந்திக்க இருக்க